Volteamos al sur y desde México viajamos a El Salvador. Nuestros hermanos centroamericanos serán los guías en el también llamado Pulgarcito de América. Tomamos eh, el avión aquí de la Ciudad de México y ten, cambiamos dólares, es importante. La economía de Salvador es una economía dolarizada, así que es mejor llevar dólares que pesos mexicanos. México nos despedía con una extraordinaria vista de nuestros volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. El Salvador nos espera. <risa> ya llegamos, Salvador, ojalá que nos estés bien. Tienes al futuro de México contigo. Al ingresar al país tuvimos que pagar la tarjeta de turismo de migración, la cual cuesta solo 10 dólares. Por su tamaño, todo en este país está cerca. Mis amigos salvadoreños me llevarían del aeropuerto a la costa del Pacífico en solo una hora, para pasar el día en la playa El Tunco, en el Departamento de la Libertad. Acabamos de llegar al Tunco. El Tunco es una de las playas más famosas de El Salvador, es conocida mundialmente por el sol. Estamos en plena Semana Santa y mucha gente viene aquí. Y todavía falta lo que va a haber más noche, o sea, vos te vas a preparar. ¿Que nos vamos a preparar? Sí, una playa con piedras muy peculiar, muy diferente a las playas mexicanas, pero linda. Muchos extranjeros que vienen a surfear aquí y vamos a conocer por qué se llama el Tunco. ¿Por qué se llama el Tunco, Ricardo? Porque si ven de lado esa piedra, si la ven así, tiene la forma de la, el hocico, la boca, las patas de un cerdo y el, acá le dicen también a los cerdos Tuncos, entonces por eso wow. le pusieron playa el Tunco, porque ¿Eh? está el cerdo ahí. Oh, aprendimos algo. Única por sus arenas negras y grandes formaciones rocosas, esta playa está a solo 30 minutos de San Salvador. Es conocida mundialmente, pues es ideal para la práctica del surf. Inclusive se celebran campeonatos internacionales. Al anochecer pudimos disfrutar de su vida nocturna. Pasamos un tiempo increíble aquí y nos despedimos de esta playa y vamos a ir conociendo El Salvador. Al día siguiente, de la mano de nuestros amigos salvadoreños, conocimos la capital, San Salvador. Lástima que por los terremotos que hemos tenido no podemos guardar mucho de la arquitectura original de la capital. Me gusta que todo queda cerca. Un rato estás aquí, un rato estás en la montaña, un rato estás en la playa y puedes regresar el mismo día. Allá tenemos la Catedral Metropolitana. Uh -huh. Ese es el centro de San Salvador, el centro histórico. Ahí entonces se encuentran edificios históricos como el Palacio Nacional, el primer banco que tuvimos, la Biblioteca Nacional. Y ahí está el punto de donde parten la cuadrícula de calles, el punto cero, por así decirlo. El Centro Histórico de San Salvador se remonta al siglo XVI, durante la colonia española. Las edificaciones originales fueron en su mayor parte destruidas por terremotos a lo largo de los años y los edificios que permanecieron son relativamente recientes. Estamos en el centro de San Salvador, muchos pensarán que es el lugar más inseguro. Nosotros venimos a la luz del día y venimos en la noche y todo súper bien, tranquilo. Entonces caminamos, hablamos con la gente y visitamos la catedral donde está el único santo de El Salvador. Yo creo que el tesoro más grande que tiene este país es la gente salvadoreña. ¡Visiten El Salvador! La Catedral Metropolitana del Divino Salvador del Mundo es la iglesia principal de la Arquidiócesis Católica de San Salvador. Y la Catedral habla mucho de la historia de este país católico, pero así mismo de, de su historia contemporánea como es la Guerra Civil. Me sorprendió que la Catedral no tuviera una arquitectura colonial. Esto se debe a que no es el templo original. Las edificaciones anteriores fueron destruidas por un terremoto e incendio. En los años 50 se comenzó la construcción de la catedral actual. 
La catedral también forma parte de un difícil periodo en la historia salvadoreña, la guerra civil. Durante esa época el arzobispo Oscar Romero pronunciaba aquí la mayoría de sus homilías en defensa de los derechos humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política. Romero fue asesinado por un francotirador mientras celebraba su misa. Justo debajo del altar del templo se encuentra enterrado en un mausoleo. Durante las visitas del Papa Juan Pablo II, el pontífice se arrodilló y oró ante la tumba del arzobispo. En el 2018 fue canonizado como santo por el Papa Francisco, convirtiéndose en el primer santo nacido en Centroamérica. La guerra civil duró 12 años y fue un conflicto entre la Fuerza Armada y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. México fungió como mediador entre las dos partes y fue pieza clave para pacificar El Salvador con la celebración de los Acuerdos de Paz en el Castillo de Chapultepec en 1992. El fin de la guerra civil abrió esperanzas para pacificar el país y emprender un nuevo camino hacia la consolidación de la democracia. El Salvador para México y de México El Salvador. <risa> ¿Cuánto cuesta el corte? 1.50. ¿A dónde vamos hoy, Ricardo? Al volcán de Santa Ana. Así es, nos levantamos temprano como a las 7 de la mañana para estar en el ascenso del volcán Santa Ana. Aquí se llama área natural protegida a los volcanes y la Matepec significa Cerro de la Anciana. Ese es el nombre que se le dio pues, en los antiguos tiempos, hablándose de los nahuas. O sea, las personas no se pueden ir solas porque hay que ir acompañado de guía y policía. Porque hace unos años era un poco peligroso, salía mañosos. Desde entonces que toda la gente se va en grupo, mejor. Y ahora es totalmente seguro. Sí, ahora sí. Ya. Ahora sí, todo seguro ya. Así que respetar el sendero establecido porque tenemos una serpiente acá que es sumamente venenoso. Son bienvenidos acá al Parque Nacional de los Volcanes. Estamos empezando la caminata, son las 11 de la mañana. Empezamos con una altura de 1800 metros y vamos a llegar hasta los 2318 metros. Hasta ahora ha sido fácil y lo vamos a lograr. En los mamíferos que tenemos acá, la flora, la fauna, es una área muy bonita por el paisajismo que tenemos. Cuéntame, ¿cómo se llama ese volcán? El volcán de Izalco. Y es uno de los más importantes, ¿no? Sí, sí. un emblema Fue conocido nacional. como el Faro del Pacífico en su momento. ¿Por qué? Porque cuando estaba activo con lava, uh -huh. entonces las navegaciones de que pasaban por el Océano Pacífico se dejaban guiar, que iban llegando a El Salvador viéndolo. una caminata muy bonita, muy relajante, una caminata que cualquiera lo puede hacer. Ya vamos a llegar. Ya estoy empezando a sentir el azufre. Eso significa que estamos a nada de llegar al cráter. Ese es el volcán más alto de Salvador. ¿A punto de llegar? Casi llegamos. Sí, ya llevamos más de 3 kilómetros desde que inició el recorrido. ¿Usted cómo va? Sobreviviendo. Sobreviviendo. Con sus 2.381 metros sobre el nivel del mar, el volcán Ilamatepec o Santa Ana es el más alto del Salvador. El volcán forma parte del complejo Los Volcanes, una vinculación hidrogeológica de tres volcanes salvadoreños llamados Izalco, Cerro Verde e Ilamatepec. Por su riqueza natural, este ecosistema de bosque de nubes se convirtió en la reserva de la biosfera Apaneca y la Matepec, reconocida por la UNESCO. El cráter mide 3 kilómetros de circunferencia por 300 metros de, de profundidad y con una laguna en medio. Eso sí, es muy grande ese cráter, muy activo, tiene muchas emisiones de gases. Es hermoso, el color verde, sulfuroso. En el 2005 uh -huh. hizo una erupción, fue de ceniza volcánica y rocas. Uh -huh. eh, esa fue la última erupción que hemos tenido. Acá teníamos una, 
un caserillo que tuvo que evacuar y ya no volvieron. Ahí están todos los recuerdos de las casas, de la iglesia y todo lo que había acá. Podemos ver que todo es roca volcánica. Al descender nos dispusimos a visitar el lago de Coatepeque. De origen volcánico, su nombre en náhuatl significa Cerro de las Culebras. El lago de Coatepeque es famoso porque cambia muchas veces de color y eso es por una toxina que a veces se encuentra en las algas. Entonces lo hacen ver de color, de color turquesa. El lago fue formado hace miles de años porque era un volcán caldera, se llama. Entonces hizo erupción, fue una erupción catastrófica. De hecho, el cráter está sumergido en el fondo del, del, del lago. Y este, esto está conectado junto con el volcán que subimos, el Ilamatepec, el Cerro Verde y también este, el volcán de Izalco. Es una cadena de volcanes que están conectados. Al día siguiente visitamos la reconocida Ruta de las Flores. Hay varios pueblos de origen náhuatl que están en la ruta. Se llama Ruta de las Flores porque en determinada temporada del año pues florece la carretera y es una ruta en ascenso. Lo que se distingue de Concepción de Ataco es que eh, han tratado de mantener las calles empedradas, la arquitectura colonial, entonces cuando vean a Taco van a ver los diferentes paisajes en eh, murales. Es un pueblo vivo, está dentro de la Ruta de las Flores, entonces sí es uno de los pueblos más vivos, más coloridos que tiene El Salvador. Estamos con uno de los murales más famosos de Concepción de Ataco, ¿verdad? Ajá. Apreciamos unos detalles en, en el mural que son esas alfombras. ¿Qué significan las alfombras? Son las alfombras que hacen para Semana Santa, que se hacen en los recorridos de las procesiones para que las personas que van cargando la imagen las pateen como... Es como un símbolo de realeza, de tributo a alguien grande. Fue sorprendente ver cómo todos estos pueblos vivos Estaban volcados para preparar la ofrenda por donde pasarían los feligreses católicos en procesión. Se hacen diferentes alfombras que son motivos, son como ofrendas que las personas hacen por la muerte que tuvo Jesucristo y es una manera de rendirle como homenaje a la muerte de él. También las hacen de diferentes materiales, hay unas que las puedes ver de sal, otras que las puedes ver eh, de flores, otras como la que vimos que era eh, con café teñido. Entonces son diferentes motivos y todas las personas pues tratan de darle su devoción a la muerte de Jesús. Hey, ¿en qué pueblo estamos ahora? En Guayuba. En Guayuba, es un en forma parte. Guayuba, par... Guayuba, no Guayuba. 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 Es uno de los pueblos de la ruta de las flores. ¿Cuáles son los pueblos? Zacuatitán, Nahuizalco, Guayuba, Concepción de Ataco. Estas alfombras sirven para mostrar un respeto hacia las imágenes. Porque Exacto. mientras toda la procesión camina, van pisando esta alfombra. Y vean lo que tienen aquí. ¿Qué es eso? A la Virgen. La Virgen de, de Guadalupe. Guadalupe. ¿La quieren también aquí a la Virgen? Sí, también la queremos, obviamente. Es una arquitectura bastante ecléptica. Fue construida gracias a uno de los personajes más influyentes de la ciudad de Huayba, la señora Merceditas Cáceres. Ella hizo un donativo muy grande en ese tiempo, entonces se puede imaginar el poder adquisitivo que se tenía en esa época por el tema del café, porque esta es una, una zona bastante ¿Cafetera? Eh, cafetera. Eso le permitió a ella traer diferentes materiales, mosaicos traídos de Alemania para poder wow. hacer la iglesia. El mármol también traído de Italia. Salvador tiene uno de los elementos que una a toda América Latina, que es la religión católica, Exacto. que es parte de nuestra identidad. Estamos entre los primeros cuatro países de los mejores cafés del mundo. ¿Por qué es tan famoso el café en Salvador? Primero por la altura. Tenemos una altura eh, tropical, o sea, una, una altura de 1400. Entonces nosotros por la altitud que tenemos, tenemos un café balanceado entre amargor, acidez y dulzor. Entonces nuestros cafés son frutales. So, ese café usted lo va a sentir con notas a naranja, a lima. Estamos en el pueblo de Nahuizalco y una de las maravillas que tiene este lugar es que hay un mercado nocturno. Como antes la gente trabajaba mucho durante el día, se dedicaba al campo, entonces en las noches eh, abrían los mercados para que pudieran comprar la comida y los, lo que tenían que comprar para su día a día. 
tomate cebolla pescado tamarito aguacate los tres países con más religiosidad donde se procesiona durante muchas horas guatemala españa y el salvador y son sonate ha sido declarado como patrimonio cultural y religioso de el salvador como 15 horas de procesión salimos a las 5 de la tarde de este día y estamos entrando el día de mañana, aproximadamente 8 o 9 de la mañana. Para nosotros es como un fervor, nos ayuda a recordar y ver todos los sufrimientos que él tuvo durante su pasión, su muerte, y que él vuelve a la vida para quedarse con nosotros. Este día conmemoramos la muerte de Jesús, por eso andamos de blanco y negro, donde utilizamos nuestros guantes para poder cargar a Jesús, y nuestro capirote, nuestra manta y la, la túnica. Este es nuestra horquilla que nos ayuda en el momento que vamos cargando. En nuestro último día fuimos al mayor sitio arqueológico del país. San Andrés fue fundado por la cultura maya. Estamos en el sitio arqueológico de San Andrés y El Salvador tiene más historia y tiene más arqueología de lo que imaginamos. Esto es de los mayas. Ahorita nos encontramos en el Valle de Zapotitán. Podemos ver esta estructura, que es una de las más impresionantes dentro del recinto arqueológico. San Andrés fue construido hace 1400 años, alrededor del año 600 después de Cristo. Después los mayas dejaron este lugar y llegaron los pipil, los aztecas. Es muy interesante esta combinación de mayas y aztecas, porque los nombres en la actualidad y los dialectos que se hablan del náhuatl provienen de, de esta civilización mesoamericana muy importante. Entonces su centro de influencia desde Tenochtitlán llegaron a abarcar lugares tan lejanos y tan cercanos como El Salvador y Centroamérica. No podíamos irnos del de Salvador sin visitar Sushitoto, el pueblo colonial mejor conservado del país. En náhuatl significa flor pájaro. Su territorio ha sido habitado desde la época precolombina. Yo creo que la ciudad más hermosa de todo El Salvador y seguramente una de las más bonitas de Centroamérica. ¿Qué vas a comer tú? Una pizza de guacamaya. Una pizza de guacamaya. Yo pero no es el ave, así se llama la, el plato, pero no es muy bueno. Cuando escuché que le estaba diciendo eso al mesero. <risa> Carne asada, chimichurri, mm. mm. arroz, elote, vegetales, aguacate y queso. ¿Y esas son las tortillas de aquí o qué son? Sí, son ¿Sí? tortillas, son más gruesas que las de ustedes y un poco más pequeñas. Que vengan a visitar a este pueblito tan pequeño, pero bien acogedor. Y primeramente vengan a visitar el museo Los Mil Platos. Los dueños de, del museo son unos señores de aquí de Muchitoto, residentes en los Estados Unidos. Ellos dicen que hace más de 40 años este, empezaron a coleccionar los platos, así como comprando uno, le regalaban otro. Ya cuando tenían el puño de platos, ¿verdad? lo que hicieron, eh, no hallaban qué hacer. Y tenían este lugar, fue que pusieron ellos el museo aquí. Alejandro Coto, un famoso escritor, recitaba Yo quisiera que los salvadoreños amasen a su país así como yo amo a su chitoto ¿Qué vende señora? Minutas Visita su chitoto Cerramos nuestro viaje probando las pupusas El platillo del Salvador ¿Y cómo se come la pupusa? Para empezar, quítate los cubiertos porque así no se come okay. o sea, Es un pecado capital okay. Comerse las pupusas con cubiertos en El Salvador Y ese monstruo, eh, bueno, eso es como una pupusa loca ¿verdad? Que tiene una combinación de todo y por eso es así de grande Pero normalmente son así Las pueden pedir de maíz o arroz se le colocas la salsa. ¿Es salsa picante? A base tomate. de tomate. Son muy calientes. Okay. <risa> Con las manos. Bueno. Nada de cubierto. Así como los tacos. A ver, muérdelo. No, <risa> no porque esto es el que está probando. <risa> Muchas gracias por haber visto este video. Los invito a que se suscriban y por favor, tenemos que ser más empáticos con nuestros hermanos latinoamericanos y visitarlos.